，喵喵，喵喵。猴子爸爸，今天还去医院看爸爸吗？当然，那天见到妙妙，他都高兴的流眼泪了。医生说爸爸很快就会醒了，多亏妙妙给他唱歌。那爸爸醒了以后会住到我们家来吗？不会的，爸爸他有自己的家呀，但是他会经常来看妙妙的。嗯，我知道了，妈妈要和猴子爸爸结婚，所以就不能住到我们家来，对不对？这是谁教你的呀？猴子爸爸。什么？猴子爸爸。嗯，猴子爸爸，猴子爸爸，什么都没说啊！我打了，猴子爸爸，快跑快跑！爸爸来喽，有没有快跑？爸爸，我给你唱一首歌，是妈妈教我的哦，《甜蜜蜜》，你笑的甜蜜蜜。你怎么来了？我来是想告诉你，我
，天飞醒了。医生说，只要他加强锻炼，以后就可以像正常人一样生活。小洛，当年。田飞什么都没有，我相信你一定是很爱很爱他，才会把他从我身边抢走。你们结婚以后，你几次来找我吵架，都是因为你在乎他，所以我相信你是爱他的。你别那么奇怪，我当时那么恨你，恨天飞，可是我真的看到他一动不动的躺在病床上，我真恨不起来了。我忽然发现，人带着怨恨去生活是多么辛苦，多么累。如果可以选择，我愿意怀着感恩的心去生活。如果没有田飞，我就不会有这么可爱的女儿。如果没有你，我就不会遇见新的爱情。如果没有这场车祸，我可能一辈子都不会这么宽容。几年前，我是流着眼泪成全你和天飞，但是现在。我是真的想祝福你们了，小罗，找他去吧。
别过来，过来成龙，我们重新开始，好吗？自己在陌生环境中的不安全感，但是人真正想寻找的究竟是什么呢？脱离熟悉的自己，人才会思考哪些是真正想要的、需要的，自己想要的人生又是什么？不迷路，怎么会知道哪条路是对的？怎么能抵达我的幸福呢？你是不是有病啊？真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我
，我会陪着你，我们一起等。你干嘛这样看着我？你说什么都没有用。不管你怎么说，我的想法是不会变的老天爷，你看到了，都是这家伙干的，跟我没有关系。如果有什么不测，你都冲他来。